ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብና በሌሎች የድርገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያሰራጨውን ዝግጅቱን አሁን እንጀምረ ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ ይዜኪነ ጥበብ ፕሮግራም ካማራ ድምጽ ሬዲዮ መተላለፉን ጀመረ ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ እኔ መልካም ሞላ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው በዛሬው ህዳር 9 2011 ዓ.ም ዝግጅታችን የተለያዩ መሰናዶችን አዘጋጅተናል ካለፈ ሳምንት የከተለ የቀኔ ታሪክ ትኩረቱን የጎጃም ተማሪዎች የቀኔ ኑሮን ይቃኛል የቂን ዜናዎችም አሉን በመጨረሻም መጻፍን ገልጥና በጌታቸው ሽፈራው ከተጻፈው የስር ቤቱ ሎ ማስተዋሻ የሰቆቃ ድምጾች ከተሰኘው መጻፍ አማራ ንቱ ወንጀል ሆኖበት በማከላው የተሰቃየው ዮናስ ያንድ ቀን የፍርድ ቤቱ ሎ ምን ይመስላል የሚለውን የዳሰሰበትን ጽሁፍ እናቀርብላችኋለን አብራችሁን ጥቆዩ ዘንድ ግብዣችን ነው ሙዚቃ ሰምተን እንመለሳለን አድማጮቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ከአማራ ድምጽ ሬዲዮ የሚተላለፈውን ይዜ ኪነ ጥበብ ፕሮግራማችን ነው አብራችሁን ቆዩ
የቅኔ ትምህርት ቤት ህይወት በጎጃም የቅኔ ጉባኤዎች ውስጥ የጎጃም የግዝ ቅኔ መስራችና አባት ተዋናይ ስለመሆኑ በጽሁፍ ሆነ በቃል የተገኙ መረጃዎች አረጋግጠዋል የተገኙትም የጽሁፍ መረጃዎች ስለ ጉዳዩ ተመሳሳይ ሐሳብ ያሰፈሩ በመሆናቸው የጉዳውን ተአማኒነት የበለጠ የሚያጠናክሩ ሆኖ ተገኝተዋል ቀደም ሲል እንደተገለጸው ተዋናይና ድድ ቆልደ ማርያም በአንድ ጉባኤ ውስጥ የቅኔ መንገድ በመማር ላይ ሳሉ የግራኝ መሐመድ ጦርነት በመነሳቱ ምክንያት ድድ ቆልደ ማርያም ወደ ጎንደር ሄዶ ዳውንት ውስጥ ጨረቃ ሚካኤል በተባለ ደብር ቅኔን ያስተማረ ሲቀመጥ ተዋናይ በበኩሉ ወደ ጎጃም በመምጣት ቅኔን ያስፋ መሆኑ በብዙዎች ዘንድ ታምኖበታል ተዋናይ ቅኔን ጎጃም ውስጥ ማስፋፋት ከመጀመሩ በፊት ጣና ሐያቅ ውስጥ ደቅስጥፋ በተባለ ቦታ ከሰው ተለይቶ በመቆየቱ የቅኔውን መንገድና አይነት አስማምቶ ለደቀ መዛሙርቱ ቶሎ በሚገባ ሁኔታ አጋባቡን ወስኖ አዋጁን አሳጥሮ ለሁሉ መርህ በሚሆን ሁኔታ የግዝ ቅኔን ስርዓትን አጋበጅቶ ቀዳሚ የቅኔ ጉባኤውን በጎንጅ መሰረተ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ተዋናይ የጎጃም የግዝ ቅኔ መስራችና አባት መሆኑ በሙያው ያለፉና ስለ ተዋናይ የጻፉ ሊቃውንት ሁሉም ተስማምተውበታል የጎጃም ወይም ጎንጅ ቅኔ ከሌሎች ቅኔዎች የተለየ ባህሪ እንዳለው ቀደም ሲል ተገልጿል ከተጠቀሱት በተጨማሪ የጃቢ ጠንሃን ወረዳ የቅኔ ጉባኤ መመሪያ የሆኑት መላከ ጠበብ ስም የነሐበበ ለዩነቱን እንደሚከተለው ገልጸውታል የጎንጆሽ ግን አገባባቸው እርባ ቀመራቸውና አዋጃቸው ውስን ነው ግሳቸው የተወሰነ ነው የቅኔ ሙያቸው ግን እንደ መስዋዕት እንደ ተበጠረ የተለቀመ የተወሰነ በጣም ያልተንዛዛ ምስጢሩ እጅግ የረቀቀና የሚማርክ በመሆኑ የጎንጅ ቅኔ ከሌሎች ይለያል በጎጃም ቀዳሚ የሆነውን የጎንጅ የቅኔ ጉባኤ ተከተሎ በተመሰረተውና አሁንም ድረስ የሙያው ባለቤት የሆኑት ሊቃውንት በማፍራት ላይ የሚገኘው የዋሽራ ቅኔ ጉባኤ ነው በመቀጠል ደግሞ በሚጫ በደብረ ኤልያስ በደብረ ማርቆስ በደንበጫ በመርጦ ለማርያም በዲማ ጊዮርጊስና በሌሎችም የጎጃም አካባቢዎች ጉባኤው በሰፊው ተዘረጋ ይህም በመሆኑ ጎጃምን ከሌሎች አካባቢዎች በተለየ ስለ ቅኔ ትምህርት ሲታሰብ ቀዳሚ ተጠቃሽ አደረገው ለዚማ ጎንደር ለቅዳሴ ትግራይ እንደሚታሰብ ሁሉ ስለ ቅኔ ሲወሳ ቀድሞ የሚታሰበው ጎጃም የሆነ መጣ አሁንም ቢሆን እንደወጥሮ መሆን ባይችል ሰፋፊ የቅኔ ጉባኤዎች ጎጃም ውስጥ ያሉ መሆናቸው በጥናት ወቅት ለመመልከት ተችሏል በሸለል ገብርኤል ነዋሪ የሆኑት ዶክተር አብርሃን እንደሚሉት የግዝ ቅኔ ጉባኤዎችና ጥንታዊ ስርዓቱ በጎጃም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠበበ ተከታይ ተማሪዎችም እየቀነሱ ቅኔ ለስጋዊ ህይወት ያለው ጠቀሜታም እየተማጠጠ እንደሆነ ይገልጻሉ። ለመግቢያ አል ይህን ካልን ዘንዳ በጎጃም የቅኔ ተማሪዎች ህይወት ምን ይመስላል የሚለውን እንመልከት። የቅኔ ተማሪ አቀባበልና መስተንግዶ ጎጃም ውስጥ ወደ ግዝ የቅኔ ጉባኤዎች ለትምርት ለመሄድ ወሰነ ተማሪ የቅኔን ትምርት ለመጀመር ጉዞ ከመጀመር በፊት የዜማ ትምርቶችን የነባብ ትምርቶችን የዜማና የሌሊት ትምርቶችን በቅድሚያ ተምሮ ማጠናቀቅ ይኖርበታል ምክንያቱም በቅኔ ትምርት ቤት ውስጥ የግዝ ቋንቋ ከነገባቡ የቅኔ ትምርት ከነጓዙ የሚጠናቀቀበት በመሆኑ የበሰለ አምሮን ይጠይቃል በሌላም በኩል የቅኔ ትምርት የሚሰጠባቸው ጉባኤዎች ውስን በመሆናቸው በእያድባራቱ የሚገኙ አይደሉም ይህም በመሆኑ ቅኔን ለመማር ያሰበ ተማሪ ሁሉ በአካባቢው የቅኔ መማሪያ ጉባኤዎችን ሊያገኝ ይችላል ትምርቱን አማርጦ ለመማር ከፈለገ ከአካባቢው ርቆ መሄድን ይጠይቃል የለት ቀለቡንም በየመንደሩ ተንከራቶ ከውሻጋ ተጣልቶና ለምኖ ማግኔት ይተበቀበታል ከዚህ አንጻር የቅኔን ትምርት ለመጀመር የወሰነ ተማሪ የተገለጹትን ችግሮች ለመጋፈጥ ይችላል ዘንድ ለአካለ መጠን የደረሰ መሆኑን ተገቢ ይሆናል አንድ ተማሪ ወደ አንድ የቅኔ ጉባኤ ሄዶ ለመማር ወስኖ 
ወደ ጉባኤው በእንግድነት በሚሄድበትና ወደ ጉባኤው በደረሰ ጊዜ ራሱን የቻለ የእንግዳ ተማሪ አቀባበልና የመስተንግዶ ስርዓት አለው ተማሪው ዲማሮ ደፈለገበት የቅኔ ጉባኤ ተጉዞ ጉባኤው ከመቀላቀል በፊት የጉባኤው ተማሪዎች በቀላሉ ሊመለከቱት በሚችልበት ቦታ ራቅ ብሎ ይቀመጣል ተማሪዎች ባለፉና ባገደሙ ቁጥር እንግዳው ተማሪ ከተቀመጠበት ብድግና ጎንበስ ይያለ ያክብሮት ሰላምታ ይሰጣል ቀድሞ እንግዳውን የተመለከተ ተማሪ ወደ እንግዳው በመሄድ ተገቢውን ሰላምታ ካቀረበ በኋላ ጓዙን ተቀብሎ ወደ ጉባኤው አዳራሽ ይዞ ተሄድና ማረፊያ ጎዛ ወይም ሰሌና ንጥፉ ያስቀምጣዋል የለቱ እንግዳ ተቀባይ የሆኑ ተረኛ ተማሪዎች ውሃ አቅረበው እግሩን ያጥቡና ወደ ጎጆቸው ይዘው ይተጋባሉ በሌሎች ጎጆዎች ያሉ አንድ አንድ ተማሪዎች ደግሞ ያላቸው ምግብ ይያዙ እንግዳው ተማሪው ዳረፈበት ጎጆ ይሰባሰባሉ የተገኘው ምግብም ከእንግዳው ተማሪ ጋር በጋራ ይበላል ራት ከተበላ በኋላ የተሻለ ምኝታ ቦታ ያለው ተማሪ ምኝታው ለእንግዳው ይለቀና እንግዳው እንዲስተናገድ ይደረጋል በማግስቱ እንግዳው ተማሪ ከቀኔ መምህሩ ጋር እንዲገናኝ ይደረጋል መምህሩ የሚመስላቸውን ጥያቄ ሁሉ ከጠየቁት በኋላ በጉባኤው እንዲማር ከተፈቀደለት ትምርቱን እንዲቀጥል ይገለጸለታል የማይቀበሉት ከሆነ ደግሞ ምክንያቱን ገልጾ ያሰናብቱታል በመምህሩ ተቀባይነትን አግኝቶ ትምርቱን እንዲቀጥል የተፈቀደለት ተማሪ ለሁለትና ለሶስት ቀን ያህል በተረኛ እንግዳ ተቀባይ ተማሪዎች ሲስተናገድ ከሰነበተ በኋላ የእንግድነት ጊዜው ያበቃና እንደ ማንኛውም ተማሪ በራሱ መኖር እንዲጀምር ይገደዳል በቅድሚያ የሚያዳብለው ተማሪ ካገኘ ያጥያይቃል ያፈላልጋል ያካል ሆነ በጉባኤው የቆየ ተማሪ ለቆየ ሄደ ባዶ ጎጆ ካገኘ ያፈላልጋል ጎጆ የማይገኝ ከሆነ ደግሞ አዲስ ጎጆ ለመስራት ይዘጋጃል በተማሪዎች እርዳታም አዲስ ጎጆ ይሰራለትና በአዲስ ጎጆ ውስጥ ኑሮን ይጀምራል ምግቡንም ለማግኘት ወደ መንደር ወጥቶ መለመን ስለላለበት በመንደር ድልድል ውስጥ እንዲገባ ይደረግና በድልድሉ መሰረት እየለመነ እየበላ የመጣለትን ትምህርት መማር ይጀምራል የምግብ አሳባሰብና ያመጋገብ ስርዓት በሰፋፊ የግዝ ቅኔ ጉባኤዎች ውስጥ የሚማር ተማሪ የለት ምግቡ ለማግኘት የሚያደርገው ጥረት ትልቁ ጉዳይ ነው አንድ አንድ አባቶች እንደሚገልጹት የቀድሞቹ የቀኔ ተማሪዎች ምግባቸውን የሚያገኙበት መንገድ ካሁኖቹ የተለየ ነው በቀድሞ ጊዜ በቅኔ ትምህርት ቤቶች አካባቢ በሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች የቅኔ ተማሪዎችን የመርዳት ባህል በሰፊው የተለመደ በመሆኑ የውጥሮቹ የቅኔ ተማሪዎች ምግባቸውን ከአካባቢው ህብረተሰብ ያለ ለመና ማግኘት የሚችሉበት የተለመደ ስርዓት የነበረ መሆኑን ይገልጻሉ። ስርዓቱም የቤት ምርት በመባል ይገለጽ እንደነበር ይናገራሉ። ይህ የቤት ምርት ስርዓት በድሮ ጊዜ ህብረተሰቡ ለቅኔ ተማሪዎች የሚያደርገውን የምግብ ተራዶ የሚያመለክት ነው። በቀድሞቹ የቅኔ ጉባኤዎች በጎንጅና በዋሻራ ይማሩ የነበሩ የቅኔ ተማሪዎች በመጀመሪያ ከሰኔ 12 ቀን እስከ ሄዳር 12 ስርዓቱ እየተጠበበ ሲሄድ ከሰኔ 25 ቀን እስከ መስከረም 25 የበለጠ ተማሪው እየበዛ ስርዓቱ የበለጠ እየተጠበበ ሲሄድ ደግሞ ከሐምሌ 25 ቀን እስከ መስከረም 25 ቀን ድረስ በየመንደሩ ይመሩና ከተመሩበት ቤት ምግባቸውን ያገኙ ይከርቡ ነበር አባቶች እንደሚሉት በዋሸራ የቅኔ ጉባኤ ከናወን የነበረው የምርት ስነ ስርዓት የራሱ የሆነ ያፈጻጸም ስርዓት ነበረው የምርት ስርዓቱ የሚፈጸመው የተማሪውን የትምርትና የጤና ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት ነበር የምርቱንም ስነ ስርዓት የሚመሩት በወቅቱ ጭቃሹምና መጋቢ እየተባሉ ይጠሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው ምርቱም የሚከናወነው የባለ ጸጋን ከደሃቤት በመቀላቀልና የተማሪዎችን አቅም ባገናዘበ መልኩ ነበር የተመረው ተማሪ አንደኛው ቤት ጉዳት ቢደርስበት በሌላኛው ቤት እንዲካስ በማሰብ ነው ተመሪ ተማሪውም የምርት ጊዜ ውስጥ ጊዜ ድረስ በየቀኑ ወደ ተመረበት ቤት በመሄድ ምግቡን ያለ ስጋት በነጻ እንዲመገብ ይደረጋል ተማሪውም በራሱ ፈቃድ ለተመረበት ቤት ስራ በመስራት ሊያግዝ ይችላል በመጨረሻም የምርት ጊዜ ውስጥ ያበቃ ወደ ቀድሞ ኑሮ ይመለሳል 
ባሁኑ ዘመን አንድ የቅኔ ተማሪ ምግቡን የሚያገኝበት መንገድ ከዚህ የተለየ ነው እንደ ጉባኤ ወሰፋትን አጥበት በቡድን እየተከፋፈለ በየመንደሩ እየሄደ በመለመን ኑሮን ይገፋል ተማሪ ወደ ለመና ከመሰማራቱ በፊት የሚለመኑ መንደሮች ለተማሪዎች ይደለደላሉ የመንደሮቹ ድልድል የሚደረግበት ምክንያት አንደኛው ተማሪ ቀድሞ ቅር ወደ ሆኑ መንደሮች ሄዶ በመለመን ራሱን ጠቅሞ ሌሎችን ያላግባብ እንደጎዳ ለማድረግ ነው ይህም እንዳይሆን በቀኔ ጉባኤው አካባቢ ያሉት መንደሮች ስርዓት ባለው መንገድ በሰፈር በሰፈር ተለይተው ለተማሪዎች እንዲደለደሉ ይደረጋል ይህንንም ተግባር እንዲያከናውኑ ከጉባኤው መካከለ ተመረጡ ደልዳይ ተማሪዎች በአካባቢው የሚገኙት መንደሮች በዛት ይለያሉ። ከዚህ በኋላ በቅርብ ያሉት መንደሮች ላይነ ስውራንና አላካል ጉዳተኞች ያለጣ ይደለደላሉ። የተጠቀሱትን ተማሪዎች ለምን ነው የሚያበላ ፍቃደኛ ተማሪም ይመደብላቸዋል። ራቅራቅ ቆዳሉ መንደሮች በመሄድ ተዘዋውሮ መለመን የሚችሉ ጤነኛ ተማሪዎች በጣ ይደለደላሉ። የደድድዱ ተግባር እንዳበቃ ውጤቱን ጉባኤው አውቆት እንዲፈጸም ይደረጋል። የደድድዱ ተግባር ተጠናቆ ጉባኤው እንዲያውቀው የጉባኤው መመረም እንዲያጸድቁት ከተደረገ በኋላ ሁሉም ወደ ተመደበበት መንደር እየሄደ ለምን መኖር ይጀምራል? የሚለመነው መንደር በየሳምንት ወይም ደልዳይ ተማሪዎች በወሰኑ ጊዜ ዙውር እንዲፈጸም ይደረጋል። በልመና ላይ ያለ ካለመነው እንጀራ የሚሆን ሌላ ምግብ ቆርሶ መቅመስ የተከለከለ ነው ለልመና የወጣ ተማሪ ካለመነው ምግብ የሚቀምሰው ልመናው እንጨርሶ ወደ ጉባኤው ከተመለሰና የማርያም መሸኛ እየተባለ ከመጣራው ጸሎት ካደረሰ በኋላ ነው ይህንን ስራት የታሰ ተማሪ የቅኔ ተማሪነትን ስነ ምግባር እንደታሰ የሚቆጠር ከመሆኑ በተጨማሪ በመንፈሳዊ ህይወቱ ትልቅ አጥያት እንደፈጸመ ሆኖ ይሰማዋል በዚህ ምክንያት ይህ ስነ ስርዓት ያላስገደች ህግ ሆኖ የሚኖር የጎጃም የቅኔ ትምህርት ቤቶች ደንብ ነው ተማሪዎች የሚኖሩት በቡድን በቡድን ተከፋፍለው ነው በጋራ የሚኖሩ የአንድ ቡድን አባላትም ኑሯቸውን የሚገፉት በጋራ ነው ምግባቸውን ቢሆን የሚያዘጋጁት በጋራና ስራውን በመከፋፈል ነው ከቡድኑ አባላት መካከለ የተወሰኑት ወደ ተመደበላቸው መንደር ለልመና ይወጣሉ ቃሪዎቹ የቡድን አባላት የምግብ ማብሰያ የሚሆን ውሃ ይቀዳሉ እንጨት ይሰብራሉ አለባበስና የቁሳቁስ አጠቃቀም የቀኔ ተማሪዎች ከቀኔ ትምህርት ባሻገር ስለ ጅሙያና ስለ ተደበቀ ጠበብ ይማሩ ነበር በተጨማሪም መጻፍትን እየደጎሱ ጭራ እየቆነኑ ጃንጥላ ሰሊንና ኮፋዳ እየሰሩ ደበል እየሰፉ መስቀል እየቀረጹ ይሸጣሉ ከልዩ ልዩ አጽዋት ከስንዴና ከገብ ሰራሪ እንዲሁም ከጥላሽ ጥቁር አረንጓዴና ቀይ ቀለማትን አዋደውና በጥብጠው ቆዳ ፍቀው መጽሔትና ሌሎች ቅዱሳት መጻፍትን ይጽፋሉ። በተለይ ደበሉ የዘመኑ የቅኔ ተማሪዎች የዘወትር ልብስ ስለነበር ደበሉ የመስፋት ችሎታ ያለው ተማሪ በዘመኑ ተፈላጊ ነበር። ከወትሮ ጀምሮ የቅኔ ትምህርት ይሰጥባቸው ከነበሩት የጎጃም ጉባኤዎች አንዱ በደም በጨዋራ ስር የሚገኘው የደብረ ምጥማቅ ገዳም የቅኔ ጉባኤ ነው። በወቅቱ በዚህ ጉባኤ ማሮ የነበረው የቅኔ ተማሪዎች ብዙዎቹ አዘውትረው ይለብሱት የነበረው ከካኪ የተሰፋ ቁምጣ አንዳንዶቹ ደግሞ ያለላቸው ካቡ ጀዲት ተሰፋ ረጅም እጀ ጠባብ ከስር ይለብሱና በላዩ ላይ ያቡ ጀዲ ነጠላ ይለብሳሉ። በዚያ ላይ ደግሞ የዚያ ዘመን የቆሎ ተማሪ መለያ የሆነውን ደበሉ ይደረጉበታል። ደበሉን አዘጋጅቶ ልብስ ለማድረግ ያዘጋጃጀትና ያሰፋፍ ስራት ነበረው። በቅድሚያ ከ5 እስከ 10 የሚሆነ በቆዳ ከተገኘ ጥቋቁር እንዲገዛ ይደረጋል። የተገዘው በቆዳ በቀላሉ ለመልፋት እንዲችል ተወቅጦ በደቀቀ ተልባ ወይም ጫክማ በጥብት በቆዳው የውስጥ ክፍል ይቀባል። የተቀባው ቆዳ ይተጣጣፍና ድንጋይ ወይም ሌላ ከበድ ያለ ነገር ተጭኖበት እንዲቆይ ይደረጋል። የተወሰነ ሰዓት ከቆየ በኋላ እስኪ ለሰልስ ወይም እስኪ ለፋ ድረስ ቆዳው በእግር ይታሻል። መልፋቱ ተረጋግጦ መታሸቱ ሲያበቃ አንደኛው ለምድ ከላይ ተሸካሚ እንዲሆን ይደረግና ከተሸካሚው በስተግርጌ ሌሎች የለፉት የወግ ለምዶች አንዱ ከሌላው ጋር እየተገጣጠሙ 
በሲል ይሰፋሉ። ደበሎ የሚሰፋው አብዛኛውን ጊዜ በራሳቸው በተማሪዎች ነው። በተለይ በአሰፋፍ ጊዜ የተለየ ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገው ማንኛውም ሰው ያለ ልምድ ሊሰፋው አይችልም። የተሰፋው ለምድ ወይም ደበሎ ውበት እንዲኖረው ለማድረግ ሲባል ከገበያ በቀይ ቀለም የተነከረ ቆዳ ይገዛና ከግርጌ ያለው የደበሎ ጠርዝ ሲቀር በተሰፋው ለምድ ዙሪያ አልፋ አልፎ ዛጎሎ የማርዳ እየተደረገበት እንዲያመር ተደርጎ ይዘመዘማል። በዘመኑ የነበሩት የቅኔ ተማሪዎች የዘወትር ልብስ የሆነው ደበሎ የሚዘጋጀው በዚያ አኳኋን ነበር። የውትሮ የቅኔ ተማሪ የሚለየው በሚለብሰው ለምድ በሚያነግተው አኳኋዳና በሚያንጠለጥለው ቅምጫና ነበር። ባሆኑ ጊዜ ግን የቅኔ ተማሪውን ካርሶ አደሩ መለየት ያስቸግራል። ተማሪውም ሆነ አርሶ አደሩ የሚለብሱት ልብስ ተመሳሳይ ሆኗል። ጎጃ ማዘን የተባለው ልብስ ያብዛኛው የጎጃም የገጠር ህብረተሰብ በተለይ ለወንዶች የዘወትር ልብስ ሆኗል። በዚህ ምክንያት የውትሮ የቅኔ ተማሪ መለየ የነበረው ደበሎ ሙሉ በሙሉ በጎጃ ማዘነ በመለወጡ የጥንቱ የቆሎ ተማሪ ቅርስ ሆኖ የነበረው ደበሎ በየጉባኤዎቹ እንኳን ለምልከት ማግኘት አልተቻለ። የቅኔ ተማሪዎች አለባበስ ተመሳሳይ በመሆኑ አንዱን ከሌላው ለመለየት በቅኔ ጉባኤ ላይ ተገኝቶ ተማሪው በጉባኤው ውስጥ ለቅኔ ትምህርት ሲከፍል መመልከት የግድ ሆኗል። የቁሳቁስ አጠቃቀምን በተመለከተ ለዩነቶች አሉ። የውትሮ የቅኔ ተማሪ ለምግብ መለመኛ ከሰሌን ወይም ከቄጠማ የተሰራ አኮፋዳ ይጣቀም የነበረ ሲሆን ለውሃ መጠጫ ደግሞ የቅል ዘር ሆኖ አንገት ያለው ቅምጫና ያንጠለጥል ነበር ባሆኑ ጊዜ ግን አኮፋዶም ሆኖ ቅምጫናው ቀርቶ ለምግብ መለመኛ ከህል ማዳበሪያ ማያዣ የተሰፋ ቀረጢት ወይም ፌስታል ለውሃ መጠጫ ደግሞ ዘመኑ ያፈራውን የንጹሃ ማሸጊያ ላስቲክ ነው የሚጣቀመው የቀድሞቹን የቅኔ ተማሪዎች ካሁኖቹ የሚያመሳስላቸው ለልምና መንደር በሚሰማሩበት ጊዜ ለውሻ መከላካያና ለምግብ ቃቸው ማንጠልጠያ የሚሆን ሁለት ዱላ የሚይዙ መሆናቸውና እንዳቋቋምና የቅዳሴ ተማሪዎች ሻሽ ወይም ነጭ ጨርቅ አዘውትረው የማይጠመጡሙ መሆናቸው ነው። የዘመኑ የቅኔ ተማሪዎች ደበሎ መልበሱን የታውት በዋጋው ውድነት ምክንያት ነው። የውትሮ የቅኔ ተማሪ መታወቂያ የሆነው ደበሎ እንዲጠፋ ያደረገው ዘመኑ ነው። ዘመኑ የበቆዳን አስወደደ በቀላሉ ለይትም ቀንም ቢለብሱት የሚመች ጎጃ ማዘነ የተባለ ልብስ አመጣ ለአንድ ማሐበራዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጥ መነሻው የህብረተሰቡ ድገት ነው ህብረተሰብ በአስተሳሰብና በአኗኗር እየሰለጠነ ሲመጣ በነባሩ ባህሎችና ለማዶች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ይህም የዘመን አትክስተት ሆኖ የቆየ ነው በዚህ ምክንያት በቀኔ ተማሪ ማሐበራዊ ህይወትና የባህል ቅርስ ላይ ለውጥ እንዲከሰት ስልጣኔ አስተዋጽኦ ማድረጉን እንመለከታለን። ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው የውትሮ የቅኔ ተማሪ ለውሃ መጠጫ ቅምጫናን ይጣቀም ነበር። የዘመኑ የቅኔ ተማሪ ደግሞ ቅምጫናውን ትቶ ዘመኑ ያመጣውን ለንጹህ ውሃ ማሸጊያ የተዘጋጀ ላስቲክ መጠቀም ጀመረ። ከገበያ ገስቶ ለማማሸት ባተላ ዘብዝፎ ከብዙ ድካም በኋላ የተገኘን ያውም ከእጅ አምርጦ ቢወድቅ ወዲህ የሚሰበር ቀል ለውሃ ማያዣ ከመጠቀም የዘመኑ ፋብሪካ ያመረተውን የውሃ ፕላስቲክ መጠቀሙ ስለሚቀለው ተማሪው የድሮውን ቅርጽ የሆነውን ቅምጫና ተቶ ላስቲክ መጠቀምን መምረጡ ጊዜ የወለደው ስልጣኔ ያመጣው ለውጥ ነው በዚህ ምክንያት በቅኔ ቤት ውስጥ የነበሩ ባህሎችና ቅርሶች አብዛኞቹ ተለውጠዋል ሌሎችም በሂደት መለወጣቸው ግድ ነው የለውጥ መከሰቱ የተፈጠረው ግዴታ መሆኑ ታውቆ በየጊዜው ተከስተው የሚያልፉ የቀኔውን ተማሪውንና የቤተክርስቲያኑን ታሪክ ባህልና ቅርስ የሚያመለክቱ ቁሳቁሶች ሙዚየም ተከፍቶላቸው በሚገባ ተጠብቀው እንዲገኙ ማድረግ ተገቢ ነው የቀኔ ተማሪ ህይወት በጎጃ ምን ይመስላል የሚለው ዝግጅት ይህን ይመስላል የምናጠነቀቀው ቀኔ ለዓለማዊና መንፈሳዊ አገልግሎት ይውላል በሚለው አካሄድ ቀሲስ አስተራ ያጸጌ በተቀኙት ቀኔ ይሆናል በሶቴን ጭንቀቴን ልጆቼ ቢረሱ የምጽፍባቸው ብሮች አለቀሱ የኔ ሲያልቀባቸውም ባየተዋሱ 
መፎከር አይችሉም ማያው ቁም ቀረርቶ ምን ነው ባልሳቁብኝ መፎከሩ ቀርቶ በማንበብ ላይ ሳለው መጽሐፍ ዘርግቼ በመጽሐፉ ላይ ፈሰሱን ባወጬ ያስኩትን መጽሐፍ ገልጪ ሳይው ለይቶ ለማንበብ አይን ያቃተው የጎረፈውን ባፊትን ሸፈነው በምባይስ በሳጭ በፈሰሰው ካይኔ ሆኖ ተረደውት ደምሳሹ ወያኔ ቁጭ ብያላለቅስ ወንድ አርጎ ፈጥሮኛል ተንበርክክ ያልተኩስ ቀሲስ አድርጎኛል ሰላም ሳይኖር ሰላም ማለት ሰልችቶኛል የዘመኑ ነገር ግራ ያጋባኛል ከመቀኘት በቀር ምርጫ ሳጥቶኛል የዘመኑ ግጥም ቅኔው የገባችሁ መረዳ ታቃተኝ እርዱኝ ባካችሁ ትርጉሙን ንገሩኝ አንድም ይያላችሁ ኃይለ ማርያም ገብቶ ከውያኔ ማይበር ከመለጽዋ ተቀብሎ ነበር አላውቀበት ብሎ ማለት ባለ ሳምንት በራሱ ልብስ ላይ ወይኑ ተደፋበት አሁን ፓጭር ጊዜ አያውለው አይኔ ይያለስ ያለቅስ አይ ወይኔ አይ ወይኔ ጠላ የጠጣ ሰው ያገሳም ጠጅ ሰው አይወቀስም ያላ እንደች አስረጂ ምን ይልቅ ጥም እንጂ የሰው ጡት አይቆርጥም መቁረጡን ይቅረና ሰምቶትም አያውቅም ባይሆን የሚታመው ዮሐንስ ነው እንጂ በሰይፍ በመቁረጡ እስላሞችን እንጂ መውጣት ያቃታቸው ከጨለማ አረንቋ ጡት ቆራጭሉታል በራሳቸው ቆንቋ በራሳቸው ተግባር በሰሩት ስራቸው ጡት ቆራጭሉታል በዚያው በቋንቋቸው ከታላላቅ ሰዎችን እንደሰማሁት እናት ለሌላቸው የሚጠውላ ጡት እረፍት ሳይሻ ያድል ነበር ወተት እጅ ገረቀቀ ምን ይልክ ሊቅ ነበር ገለልተኛ ሆኖ አንድ ዘር እንዳይቀር በኢትዮጵያ ውስጥ ባንዳ እንዳይፈጠር አንዱ ዘር ከሌላው ይቀላቀል ነበር እናቶ መለስን እንዴት አመኗቸው ምን ይልቅ ቆራጭ ነው ብለው ሲነግሯቸው ኡነቱን ንገሩት ለሰባት ነጋ ሃሚቱን እንዲያቆም መብላት የሰው ስጋ የሚጨነቀውን ለወገን ለዜጋ መክሰሱን እንዲያቆም አፉም እንዲዘጋ ከምን ይልቅ ይሽሽ ይራቃ ይጣጋ ወሰን ድንበር ሲፈርስ የጥንቱ ሲናጋ ጠበል ይረጭ ነበር ህዝብ ያረጋጋ ምን ይልቅ ቅዱስ ነው በስጋ በነፍሱ ሁሉን የሚበላ አይደል እንደነሱ ምን ይልቅ ቅዱስ ነው አይደል ለመርኩስ ጠበል ይረጨ ሁሉን የሚቀደስ ያ አብታ ጊዮርጊስ ዘሮች ሆናችሁ ያለፈውን ታሪክ ተረዱ ባካችሁ ምን ይልቅ ጡጥ ቆራጭ ማለቱን ትታችሁ ገብረ ኪዳን ደስታን አንቃችሁ ይዛችሁ በቄዳር አጥምኩት ያናዘዛችሁ እንዴት እንደዋሸ እንዳታለላችሁ ዮያኔ ቄሶች ወያኔ አለቃቸው አገር እንዲያፈርሱ ያሰለጠናቸው በታቱን ከፋፍሉ ብሎ ይላካቸው እሱ በካናቸው በወጉ በልምዱ ይያፈርሱ ነው ልጆች የሚወልዱ አዲስ ተክል መሆን ይሄ ነው ውጤቱ የተጻፈውን ህግ ለወንዱ ለሴቱ ወያኔ አበላሸው አደረገው ከንቱ ክብሩን እልልታውን አፋልሰው ከጥንቱ ለታደሰ ሰጡት ነጥቀው ከታቦቱ የዘመኑ ሴቶች ምን ነው ተሳሳቱ ህግ ላፈረሱ ደፍሮ ተማገቱ ቀኑ ገና አልነጋም ድቅድቅ ነው ጨለማ ኢትዮጵያ ሆናለች ያራዊት ከተማ እኚህ ያራዊቶች ዶሮ ይወለዳቸው የሰው ደም መጠጣት ስጋ ነው ምግባቸው ከውያኔ ድግስ ራቁ አደራችሁ የሰውን ስጋ ነው የሚያቀርቡላችሁ አይ ኢትዮጵያ የገባችሁ ጣጣ ከሚንጋጋ ሁሉ አንድ ፓፓስታ በገዳም የሚቆይ ከዋሻ የማይወጣ በቆቡ ላይ ጤፉን ተሸክሞ መጣ አረም ወራሪ ነው ሳይዘራ የሚበቅል መታረም ያለበት ከስሩ መነቀል ወራሪ ወያኔ ገብቶ በሰው ማሳ የመሬቱን ድንበር ለማፍረስ ተነሳ የሚታረመውን እንክር ዳዱን ትቶ ንጹሁን ቡቃያ ይነቅላል በርትቶ ዘር ማጥፋቱ አይቀርም ቆይቶ ቆይቶ ካሳት ፈልቆቆ ሆነት የሚያወጣ የሆነት ነጸብራቅ ነበረ ጋዜጣ ራሱ ይዋሸ በሷ ያማካኛል የሰውሽ ቁጥረኛ ታዛጅ ነኝ ይለኛል ሆነት ፈላጊ ነው ጥሩ ጋዜጠኛ ራሱን ያስገዛል ለህሊ ነው ዳኛ በጋዜጠኛ ስም ሰው የሚያታልሉ ስንት የታዘብናቸው ጋዜጠኞች አሉ በደውይ በርጅና በሚሞት ስጋቸው አረመኒው መንግስት ወያኔ ቢያስራቹ በሰማይ በመድር ነጻ ዜጎች ናቹ ገጣሚና ባለቀኔ ቃሲስ አስተራ ያጽጌ እንደገጠሙት ለጊዜ ፕሮግራም እንዲስማማ ተደርጎ ይቀርባ
ወደኪነ ጠባባዊ ዜናዎቻችን አለፈን መጽሐፍ ተህወት ቅመምናቸው ደሪ ተከፈተ ሰምና ወርቅ ኢንተርቴይንመንት የተመሰረተበትን አንደኛ አመት ምክንያት በማድረግ መጽሐፍ ተህወት ቅመምናቸው በሚል መሪ ቃል የመጽሐፍታው ደሪ አካሄደ ከቦሊ ክፍለ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት ጋር በትብብር በተዘጋጀ የመጽሐፍታው ደሪ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ የአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሐላፊ ተባባሪ ፕሮፌሰር ነብዩ ባዬ ተገኙ ሲሆን አንጋፋ ደራሲያና መጽሐፍ ታርናቂዎችም ታደመውበታል ከ20 እስከ 50 በመቶ ያዋጋግናሽ የተደረገባቸውና አዳዲስ የጠፉ መጽሐፍት ለገበያ ቀርበዋል የጽፈት ፋና በገበያ ላይ ዋለ ውብ ቀላልና ጊዜ ቆጣቢ አማርኛ ቃላት አጻጻፍ ማስተማሪያ መጽሔት በገበያ ላይ ዋለ የጽፈት ፋና በማንኛው እድሜና የቀድ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሁሉ የሚጠቅም የአጻጻፍ ክህሎት የሚያዳብሩ ይዘቶችንና መልመጃዎችን ማካተቱ ታውቋል። የማስተማሪያ መጽሔቱ አዘጋጅ ለረጅም ጊዜ ያካበቱትን ዕውቀት ያፈሰሱበትና በዘርፉ ስመጥር ምሁራን ከሽፋን ስሉ ጀምሮ በየገጾቹ ያሉት ደጋፊ ስሎች የእውቁ ሰዓሊና ገጣሚ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ስራዎች እንደሆኑ በመጻፉ የመጀመሪያ ክፍል ተገልጿል። የኢትዮጵያ የተወዛዋዦች የጥበብ ማህበር ተመሰረተ የኢትዮጵያ የተወዛዋዦች የጥበብ ማህበር ተመስርቶ በይፋ ስራ መጀመሩን የማህበሩ ሐላፊዎች አስተዋቁ ማህበሩ ባለፉ ማክሰኞ ረፋር ላይ በፈንድቀይ ባል ማከል በሰጡት መግለጫ የውዝዋዜ ሙያ እንደ ማንኛው ሙያ የተከበረ ቢሆንም እስከ ዛሬ ትኩረት ተነፍጎታል ይህንን ሙያና ሙያተኛ ለማስጠበቅና ለማክበር ማህበሩ መስረተናል ተብሏል ውዝዋዜ አንድን ማህበረሰብ ባህል አለባበስ ያኗኗር ዘይቤና የህወት ፍልስፍና የሚያንጸባርቅና ፕሮዲዩሰር ከዋኝና ፈጠራን የሚጠይቅ በመሆኑ ራሱን ችሎ የሚቆም ሙያ ነው ብለዋል ሐላፊዎቹ ማህበሩ በመለይ ኢትዮጵያ የሚገኙ አባላትን የሚያክፍ መሆኑን የማህበሩ ሊቀ መንበር የፈንደቀይ ባል ማከል ባለቤት ተወዛዋዥ አቶ መላኩ በላይ ለጋዜጠኞች ተናግሯል ክራል ባመርፊ የአንድ ሰው ቲያትር ተመረቀ መቀመጫውን ባህር ዳር ከተማ ያደረገው ቤተልሔም ፊልምና ቲያትር አዘጋጅ ክራል ባመርፊ የአንድ ሰው ቲያትር ባዶ ሲኒማ አስመረቀ ቲያትሩ በራሳችን ህይወት ያሉን ቀኖችን የነቀሰ የሚተችና የሚያስተምር ሲሆን ቀደም ሲል በባህር ዳር ለይታ መብቃቱ ታውቋል ዲባቶ መጻፍ ተመረቀ በዶክተር ቻርነት ገብረ ክርስቶስ የተጻፈውና ሐኪምንና ሐከምናን ማህበረ ፖለቲካንና ሳይንስን ያጣመረው ዲባቶ የተሰኘ ልቦለድ መጽሐፍ በኪንግስ ሆቴል ተመረቀ። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ በመጽሐፉ ላይ ውይይ ተደርጓል። 371 ገጾች ያሉት መጽሐፉ በ160 ብርና በ20 ዶላር ለሽያጭ ቀርቧል። ዝክራ ፍትህ የውይይት ፕሮግራም ተካሄደ ዝክራ ፍትህ የተሰኘ የውይይት ፕሮግራም በልህቀት ኮሙኒኬሽን አስተባባሪነት ተካሄደ ውይይቱ ፍትህ ጋዜጣ ከተዘጋ ከአመታት በኋላ በመጽሔት መልክ ለገበያ መቅረቡን ምክንያት በማድረግ እንደሆነ ታውቋል በውይይት ፕሮግራሙ ላይ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታና የነጻ ፕሬስ ሚና ሽፋን ተሰጥቷቸዋል 
የመጽሔት ሁለተኛ ትም ዛሬ በገበያ ላይ ውሏል ታዳሚውን እንባያራጮ ይችላል ቶሎ በጣዋት ሰብሰብ ብለን የገባነው ወደ ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ አራተኛ ወንጀል ችሎት ነበር ካራተኛ ወንጀል ችሎት ሰውጣ 19ኛ ወንጀል ችሎት ታዳሚውን ያስለቀስ ዳኞቹን ሳይቀር ያሳዘነ ትይንት እንደነበር ሰማው 19ኛ ወንጀል ችሎት የነበረ አንድ ጓደኛዬ ማስተዋሻው እንዳይወጣ የቁ የተጀመሩ አራት ተናገሮች ያልተቋጩ ሐረጎችን አነበብኩ በርግጥ እንባ በሚያራጭ ትይንት ውስጥ መጻፍ ከባር ነው እኔንም ብዙ ቀን አጋጥሞኛል የጓደኛዬ ማስተዋሻ ላይ ሰፈሩ የተቆራረጡ ዝናራፍተ ነገሮች መስግቤ ጓደኛዬ በጅሉት ያየውን እንዲያብራራልኝ ጠየቁት በአማራ ክልል በነበረው ህዝባዊ ንቅናቄ ሰበብ የታሰሩትና በእነታ አደሰ መሸሻ ከስ መዝገብ ካተከሰሱት መካከል ሶስተኛ ተከሳሽ የሆነው ዮናስ ጋሻው ደመቀ በሌሎች ያማራ ወጣቶች የሚፈጸመው ጭካኔ ተፈጽሞበታል 
አስቻለው ደስተኛ ሌሎች ያማራ ወጣቶች እንዳደረጉት ሱሪውን በችሎት አውልቆ ህዝብ ይፍረደይ ብሏል። ወሃይ ሞላ ሃይላንድ ያንጠለጠሉበትን ብልቱን በችሎት አሳይቷል። በዚህ ወቅት ታዳሚ አውልቀሷል። ጓደኛዬ ይህን ሰቆቃያየ በደንብ መጻፍ አልቻለም። ዳኞች እንኳን አንገደፍተዋል። በጧቱ ችሎት በተከሳሹ ሰቆቃ ያለቀሱትን ታዳሚዎችም አነጋገሪያቸው ነበር። ከሰዓትም ሀዘኑ ሳይለቃቸው ስለ ሰቆቃው ነግረውኛል። ዮናስ ማከላዊ በነበረበት ወቅት ውሃ የሞላ ሃይላንድ ብልቱ ላይ አንጠልጥሎበታል። በመቆንጠጫ ከታስፈውታል። እግሩ ተጎርቷል። ማከላዊ በተፈጸመ በሰቆቃ የነርቭ በሽተኛ ሆኗል። ይህን ሲናገር ሰቆቃውን ያደረሱበት ሁለት የማከላዊ ግራፊዎች ችሎት ውስጥ ተቀምጠው ነበር። የጓደኛዬን ማስተዋሽ አጋላበትኩ። ዮናስ የተበደለው ማከላዊ ብቻ አይደለም። ከመታሰሩ በፊት በቤት ሰው ላይ በደል ደርሶበታል። ወንድሜን ሆን ብለው ቦራል መኪና ገሽተው ገደሉት። እናቴንም በተመሳሳይ መልኩ ገርለውብኛል። በማከላዊ አማራና ኦሮሞ ዘሩ እንዳይተካ ለምን ይደረጋል? የተማርነው ጥላቻ ነው የኛ ትውልድ ከኛ ምን ይማራል ውሃ የሞላ ሃይላንድ ተንጠልጥሎብኛል ሁላችንም ጉዳት ደርሶብናል ብሎ በችሎቱ ምሬቱን ተናግሯል የዮናስ ስቃይ ከማከላዊ በኋላ ማላ በቀም በማከላዊ የደረሰበትን ጉዳት ለመታከም ወደ ዘውዲት ሆስፒታል ተወስዶ ካቅማችን በላይ ነው ብለውታል ጳውሎስ ሲዶ ያጥንት ስብራት እንዳለበት ማረጋጋጫ ቢሰጠውም ቂሊንጦስር ቤት ውጤቱን አጥፍቶበታል በድብደባው ምክንያት የቀኝ እግሩ ሽባ ወደ መሆን ደርሷል። ለዚህም ሽፍን ጫማ ያስፈልገዋል። ሆኖም ሽፍን ጫማው ገብረ ግዜ የተባለ የገዢዎች ወገን ቀዶ ጥሎበታል። ሽፍን ጫማ ለማድረግ እንኳን ቢህር መቀየር አለብን ሲልም ገዢዎች ያደረሱበት ያለውን በደልና ጭካኔ ቀጥጣይቋል። ከዚህ ለት በኋላ በተደጋጋሚ አቤቱ ተሆን አሰምቶ ሽፍን ጫማ ተፈቅዶለታል። ጣዋት ከጠሮ የነበራቸው ተከሳሾች ጉዳይ ከሰዓት የሚቀጥላል ሰለሰዋል ከሰዓት ወደ 19 ወን ጀልችሎ ታቀናል ተከሳሾቹ ወደ ቂልንጦ ማራቢያ ቤት ሄደው ስለነበር ችሎት ስራ ይጀምራል ከተባለው ሰዓት ዘጊተው ደረሱ ከሌሎች ተከሳሾች ቀደም ብሎ አንድ ተከሳሽ እያዘገመ ነው በቀኝ ጎኑ በኩል ሌላ ተከሳሽ ደግፎታል ወዲያውኑ ከኋላ የነበሩ ተከሳሾች አለፉትና ተደግፎ ከኋላ ማዝገም ጀመረ። በጧቱ የችሎት ጊዜ ሱሪውን አውልቆ የተፈጸመበትን በደል የተናገረው ተከሳሽ እንደሆነ መገመት ይችላል። ተከሳሾቹ ወደ ችሎት ከገቡ በኋላ እኛም ለመታደም ገባን። ተደግፎ ፍርድ ቤት ግቢ ውስጥ ወዳለው ጊዜያዊ ማቆያ ያቀናው ተከሳሽ ፊት ወንበር ላይ ተቀምጧል። የቀኝ እግሩ ለሚያወና የደረሰበትን በደል ለሚገምት በሚሰቀጥስ መልኩ ይንቀጠቀጣል። ተቀምጦ እንኳን በቀኝ እግሩ አይረቅጥበትም። የቀኙ የሰውነት ክፍሉ እስከ ትከሻው ድረስ ይንዘፈዘፋል። ችሎቱ ስራ ላይ በነበረበት ሰዓት ለሽን ተደግፎ ሲወጣ የቀኝ እግሩን በደም አይረቅጥበትም። ይጎትተዋል ማለት ይቀላል። ከሰዓት በነበረው የፍርድ ቤት ሁሉ ሁለት ያቃቢ ግ ምስክሮች ተሰምቷል። በቀዳሚነት የተመሰከረበት ደግሞ ሰቆቃ የተፈጸመበት ዮናስ ነው። ምስክሩ ባህር ዳር ከተማ ይኖር የነበር ደላላና የሆቴል ባለቤት ነኝ ያለ። አሁን ተፈትቺ ነው ባህር ዳር ገኛለሁ ብሎ ቃሉን ሰጣ። ሆነታው ግን ሌላ ነው። ዮናስ ጋሻው ወደ አርበኞች ግንቦት ሰባት እንድልከው ጠይቆ ይነበር ብሎ መሰከረ። ቆይቶ ደግሞ ያማራ حزب ነጻነት ንቅናቄ የተባለ ያርበኞች ግንቦት ሰባት ቀርንጫፍ ነው ያሉት ቡድን እንዲቀላቀል በአንድ ስብሰባ እንደተነገረው ከመሽቱ 12 ሰዓት ቆይቶ ደግሞ ያማራ حزب ነጻነት ንቅናቄ የተባለ ያርበኞች ግንቦት ሰባት ቀርንጫፍ ነው ያሉት ቡድን እንዲቀላቀል በአንድ ስብሰባ ላይ እንደተነገረው ከመሽቱ 12 ሰዓት ተሰብስበው ማታ መንግስት ለመገልበጥ ጦርነት ሲያደርጉ መሰከሩም አባል እንዲሆኑ በተነገረው መሰረት በነጋታው ጦር አደረሽቶ አባይ ወንዝ ላይ ያለውን ድልድይ ለያዘጋ ተልኮ እንደተሰጠው መሰከረ መስክሩ መረጋጋት አይስተዋልበትም የሚሰጠው መልስ ይበቃል እንዲተባለ እንኳን ማብራሪያውን ይቀጥላል አቃቢግ ፍርድ ቤቱም የተከሳሽ ጣውቆችም በቃ ይያሉትም አይበቃው ፍርድ ቤቱ በመሃል እየገባ ወደ ግንቦት ሰባት ለሜድ የሚጠይቁት ምን ሰው ሆኖ ነው ወደ ግንቦት ሰባት እንዲልኩስ ይጠየቀ የነበረ ሰው እንዴት የግንቦት ሰባት ቅርንጫፍ ነው የተባለ ቡድን መስርቶ እንዲቀላቀሉ ይጠይቆታል 
በአንድ ቀን ዝግጅት እንዴት ጦርነት ይደረጋል አንድ ቀን ተነግሮት ያለ ዝግጅት እንዴት አባይን ያዘጋሉ ማን ጋር ሆኖ አገኙት ብዙ ብዙ ጥያቄ አነሳ 19ኛው ወንጀል ችሎት ዳኞች አንድ ቀን በማጣሪያ ጥያቄ መሰከረን አጥብቆ ሲጠይቁ አይቻለሁ ዶክተር መረራ ጉዲና ሲመሰከረባቸው እንደ ዛሬው መሰከረነት ግን ግራ ሲጋቡ ግራ የተጋቡበትን የመስከር ቃል ለተከሳሽ የሚጠቅም በሚመስል መልኩ ሲጠይቁ አይቻላውቅም ምናልባት በጧቱ የፍርድ ቤት ውሎ የተነገረው ተጽኖ ፈጥሮ ይሆናል ተከሳሾች በጠበቃቸው ባሳለልኝ መረቱ በኩል መስከሮቹ ማከላዊ ታስረው እንደነበር ተገደው እንደመሰከሩ በድብደባ ብዛት ለን መሰከረባቸው ነው ብለው ለተከሳሾች እንደነገራቸው ጠየቁ ዳኞችም አጣሩ አንደኛው መስከር ሁላችንም ከመንታሰር የተወሰነው ለቤተሰብን ድረስ በያቸው አለው ሲል ተገዶ መመስከሩን አመነ በጠበቃና በዳኞች ጥያቄ ብዛት ሌላኛው መስከረም መንግስት ምህረት ያደረገልኝ በእነሱ ላይ መሰከራለሁ ሰላልኩ ነው ብሎ የማከላዊ መስከር መሆኑን ተናገረ ስልክ ሰለመዳውል ሲመስከር የነበረው አንድ መስከር አሁን ስልክ የታለ ሲባል አልጋ ያስኩበት ሆቴል አስቀምጫለሁ ብሎ ተናገረ ስልክ ቁጥሩን ሲጠየቅም 0923529919 ብሎ ተናገረ ከችሎት እንደወጣው በዚህ ቁጥር ላይ ደውልኩ ከኢትዮ ቴሌኮም በደምጽ መልእክት ይህ ቁጥር አይታወቅም የሚል መልስ አገኘው እኔ ስታሰር የተወሰደብኝ ስልክ ቁጥር አልተመለሰልኝም በኔ ቁጥር ላይም ስደውል የሚሰጠኝ መልስ ተመሳሳይ ስለሆነ ይመስከር አሁን እጠቀምበታል ያለው ስልክ ሲታሰር ተወስዶበት ቴሌ ቁጥሩን እንዳልመለሰለት ግልጾናልኝ እሱ ግን እጠቀምበታል ብሎ መስክሯል የማከላዊ መስከር ከዚህ ውጭ ይላል ተብሎ አይተበቀም ወደ ማከላዊ ሲመለስ ምን እንደሚጠብቀው ያውቃልና መስክሮቹ በዳኞቹና በጠበቃ አለልኝ ምህረቱ ሲጠየቁ በመህረት ተፈተናል ብለዋል የተፈቱበትን ቀን ወረም ሲጠየቁ መልሳቸው አናስታውስም ነው አልተፈቱምና የተፈቱበትን ቀን ሊያስታውሱ አይችሉም ተከሳሾቹም መስክሮቹ ማከራዊ ታስረው እንደነበር በእነሱ ላይ በአሰት መስክሮ እንደሚለቀቁ ቃል ተገብቶላቸው በአሰት እንደሚመስክሩባቸው ተናግረዋል ሳቆቃ ደርሶበት ሱሪውን በችሎት አውልቆ ውሃ የተሞላበት ሃይላንድ የተንጠለጠለበትን ብልቱን ያሳየው ዮናስም በጧት ችሎት መስክሮቹ ማከላዊ ታስረው በግድ መስክሩ እየተባሉ እንደሆን ተናግሮ ነበር ሁነታው ይሄው ነው ሁለቱ መስክሮች መስክረው ችሎት ተጠናቆ ስንወጣ የገቡት ወደ ማከላዊ ወንጀል ምርመራ መኪና ነበር እስረኞች ወደሚመላለሱበት እኔም ባንድ ወቅት የማከላዊ ስረኛ ሆኘ ወደ ተመላለስኩበት መኪና እንጂ አልጋ ወደ ያዙበት ሆቴል የሚያደርሳቸው መኪና ውስጥ አልገቡ ጉዟቸው ጓደኞቻቸው ወደ ተሰቃዩበት እነሱም ተሰቃይተው በአሰት እንዲመስክሩ ወደ ተገደዱበት ወደ ማከላዊ ነበር ይሃዲክ ድርግ ሲጠቀምበት ነበር ብሎ 26 አመት ሙሉ አማራና ኦሮሞ ወጣቶችን ወደ የሚያሰቃይበት ማከላዊ መስክሮቹ ሄዱት ተፈተን እንኖርበት አለነውዳሉት አማራ ክልል ሳይሆን ተነግ ህዋት የወጣቶችን ብልት ወደሚሰልብበት የተነግ የጥላቻ ጥግ ወደሚታይበት ማከላዊ ወንጀል ምርመራ እንጂ ዳማት ባላሻራ ያክሱም ዙፋን አልጋውራሽ ቅድ ማለም መንግስቱ ታይ ቅድ ማለም ጥበብ ተሳሽ አማራ ላይ ስልቱ ንዝቦቺ የሐሩ ሐነት ተጥብብ አውል ታቁም መደስ ያነሰ እንዳይ ፈልጠና ለጠበብ የዳማት ባላሻራ ያክሱም ዙፋን አልጋውራሽ ቅድ ማለም መንግስቱ ታይ ቅድ ማለም ጥበብ ተሳሽ አማራ ላይ ስልቱ ንዝቦቺ የሐሩ ሐነት ተጥብብ አውል ታቁም መደስ ያነሰ እንዳይ ፈልጠና ለጠበብ እንዳይ ፈልጠና ለጠበብ ባለ ዘጉት 
አድማጮቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስላል አብራችሁን ስለቆያችሁና አመሰግናለሁ ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ አቀረብኩላችሁ እኔ መልካም ወላ ሃማራ ድምጽ ሬዲዮ የስቱዲዮ ባለሞሽ ጋር በጋራ በመሆን ነበር መልካም ሰም የማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው የማራ ድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብና በሌሎች የድርገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያስራጨውን ዝግጅቱን አሁን ጀመረ